ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Ce n'est pas un geste prémédité. Ce n'est pas un geste d'ailleurs, mais une absence de geste. Un geste que tu ne fais pas. Des gestes que tu évites de faire. Tu t'es couché tôt. Ton sommeil a été paisible. Tu avais remonté ton réveil. Tu l'as entendu sonner. Tu as attendu qu'il sonne pendant plusieurs minutes au moins. Déjà réveillé par la chaleur, ou par la lumière, ou par l'attente. Tu ne bouges pas, tu ne bougeras pas. Un autre, un sosie, un double fantomatique et méticuleux fait peut-être à ta place, un à un, les gestes que tu ne fais plus. Il se lève, se lave, se rase, se vêt, s'en va. Tu le laisses bondir dans les escaliers, courir dans la rue, attraper l'autobus au vol, arriver à l'heure dite aux portes de la salle d'examen. Tu te lèves trop tard. Tu ne diras pas sur quatre, huit ou douze feuillets ce que tu sais, ce que tu penses, ce que tu sais qu'il faut penser sur l'aliénation, sur les ouvriers, sur la modernité, sur les loisirs, sur l'école blanc ou sur l'automation, sur la connaissance d'autrui, sur Marx, rival de Tocqueville, sur Weber, ennemi de Lukács. De toute façon, tu n'aurais rien dit car tu ne sais pas grand-chose et tu ne penses rien. Ta place reste vide. Tu ne finiras pas ta licence, tu ne commenceras jamais de diplôme. Tu ne feras plus d'études. Tu prépares comme chaque jour un bol de Nescafé. Tu y ajoutes comme chaque jour quelques gouttes de lait concentré sucré. Tu ne te laves pas. Tu t'habilles à peine. Dans une bassine de matière plastique rose, tu mets à tremper trois paires de chaussettes. Ne va pas à la sortie de la salle d'examen t'enquérir des sujets qui ont été proposés à la perspicacité des candidats. Tu ne vas pas au café où la coutume aurait voulu que tu ailles, comme chaque jour, retrouver tes amis. L'un d'eux, le lendemain matin, va gravir les six étages qui mènent à ta chambre. Tu le laisseras frapper à ta porte, attendre, frapper encore, un peu plus fort, Attendre encore, frapper faiblement, t'appeler à voix basse, hésiter, redescendre. D'autres sont venus, le lendemain, le surlendemain, ont frappé, ont attendu, ont appelé, ont glissé des messages. Tu restes étendu sur ta banquette étroite, les bras derrière la nuque, les genoux hauts. Tu n'as envie de voir personne, ni de parler, ni de penser, ni de sortir, ni de bouger. C'est un jour comme celui-ci, un peu plus tard, un peu plus tôt, que tu découvres sans surprise que quelque chose ne va pas, que tu ne sais pas vivre, que tu ne sauras jamais. Le soleil tape sur les tôles du toit. La chaleur dans la chambre de Bonne est insupportable. 
Tu es assis, coincé entre la banquette et l'étagère, un livre ouvert sur les genoux. Tu ne lis plus depuis longtemps. Tes yeux restent fixés sur une étagère de bois blanc, sur une bassine de matière plastique rose dans laquelle croupissent six chaussettes. La fumée de ta cigarette abandonnée dans le cendrier monte, rectiligne ou presque, et s'étale en nappe instable sous le plafond marqué de minuscules lézardes. Quelque chose s'est cassé. Tu ne te sens plus soutenu. Quelque chose qui t'a jusqu'alors réconforté, t'a tenu chaud au cœur, le sentiment de ton existence, l'impression d'adhérer, de baigner dans le monde, se met à te faire défaut. Ton passé, ton présent, ton avenir se confondent. Ce sont la seule lourdeur de tes membres, ta migraine insidieuse, l'amertume et la tiédeur du Nescafé, ce boyau en soupente qui te sert de chambre, ce galta long de 2,92 m, large d'1,73 m, soit un tout petit peu plus de 5 m carrés, cette mansarde dont tu n'as plus bougé depuis plusieurs heures, depuis plusieurs jours. Tu es assis sur une banquette trop courte pour que tu puisses, la nuit, t'y étendre de tout ton long, trop étroite pour que tu puisses t'y retourner sans précaution. Tu regardes, d'un œil maintenant presque fasciné, une bassine de matière plastique rose qui ne contient pas moins de six chaussettes. Tu restes dans ta chambre, sans manger, sans lire, presque sans bouger. Tu regardes la bassine, l'étagère, tes genoux, ton regard dans le miroir fêlé, le bol, l'interrupteur. Tu écoutes les bruits de la rue, la goutte d'eau au robinet du palier. Les bruits de ton voisin, ses raclements de gorge, ses quintes de tout, le sifflement de sa bouilloire. Tu suis sur le plafond la ligne sinueuse d'une mince fissure, l'itinéraire inutile d'une mouche, la progression presque repérable des ombres. Tu as 25 ans et 29 dents, trois chemises et huit chaussettes. 500 francs par mois pour survivre. Quelques livres que tu ne lis plus. Quelques disques que tu n'écoutes plus. Tu n'as pas envie de te souvenir d'autre chose. Tu es assis et tu ne veux qu'attendre. Attendre seulement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à attendre. Tu ne revois pas tes amis. Tu n'ouvres pas ta porte. Tu ne descends pas chercher ton courrier. Tu ne rends pas les livres que tu as empruntés à la bibliothèque de l'Institut pédagogique. Tu n'écris pas à tes parents. Tu ne sors qu'à la nuit tombée comme les rats, les chats et les monstres. Tu traînes dans les rues. Tu te glisses dans les petits cinémas crasseux des grands boulevards. Parfois tu marches toute la nuit, parfois tu dors tout le jour. Tu es un oisif, un somnambule, une huître. Tu te sens peu fait pour vivre, pour agir, pour façonner. Tu ne veux que durer, tu ne veux que l'attente et l'oubli. Tu ne rejettes rien, tu ne refuses rien. Tu as cessé d'avancer, mais c'est que tu n'avançais pas. Tu ne repars pas, tu es arrivé. Tu ne vois pas ce que tu irais faire plus loin. Il a suffi, il a presque suffi, un jour de mai où il faisait trop chaud, de l'inopportune conjonction d'un texte dont tu avais perdu le fil, d'un bol de Nescafé au goût soudain trop amer, et d'une bassine de matière plastique rose remplie d'une eau noirâtre où flottaient six chaussettes, pour que quelque chose se casse, s'altère, se défasse, 
et qu'apparaisse au grand jour cette vérité décevante, triste et ridicule comme un bonnet d'âne, tu n'as pas envie de poursuivre. La nuit, ta chambre te protège. La banque est étroite où tu restes étendu. Le plafond qu'à chaque instant tu redécouvres. La nuit, seul au milieu de la foule des grands boulevards, il t'arrive presque d'être heureux du bruit et des lumières, du mouvement, de l'oubli. Tu suis le flot qui va et vient de la République à la Madeleine, de la Madeleine à la République. Temps mort, passage à vide, le désir fugitif et poignant de ne plus entendre, de ne plus voir, de rester silencieux et immobile. Les rêves insensés de solitude, amnésiques errants au pays des aveugles, rues larges et vides, lumière froide, visages muets sur lesquels glisserait ton regard. Comme si, sous ton histoire tranquille et rassurante d'enfant sage, de bon élève, sous ces signes évidents, trop évidents de la croissance, les traits au crayon sur le chambranle de la porte des cabinets, les diplômes, les pantalons longs, les premières cigarettes, le feu du rasoir, l'alcool, la clé sous le paillasson pour les sorties du samedi soir, le dépucelage, le baptême de l'air, le baptême du feu avait depuis toujours couru un autre fil, toujours présent, toujours tenu lointain, qui tisse maintenant la toile familière de ta vie retrouvée, le décor vide de ta vie désertée, image en filigrane de cette vérité dévoilée, de cette démission si longtemps suspendue, de cet appel au calme, images inertes et floues, photographies surexposées, presque blanches, presque mortes, presque déjà fossile. Une rue de province, volet clos, ombre mate, mouche bourdonnant dans un local militaire, salon couvert de housse grise, poussière en suspension dans un raide lumière, campagne pelée, cimetière des dimanches, promenade en automobile. Homme assis sur une banquette étroite, un jeudi après-midi, un livre ouvert sur les genoux, regard absent. Tu n'es qu'une ombre trouble, un dur noyau d'indifférence, un regard neutre fuyant les regards. Lèvres muettes, yeux éteints, tu sauras désormais repérer dans les flaques, dans les vitres, sur les carrosseries luisantes des automobiles, les reflets fugitifs de ta vie ralentie. L'eau goûte au robinet du palier. Ton voisin dort. Le faible allaitement d'un taxi diesel à l'arrêt souligne plus qu'il ne rompt le silence de la rue. L'oubli s'infiltre dans ta mémoire. Les fissures du plafond dessinent un improbable labyrinthe. Il y eut ces journées creuses, la chaleur dans ta chambre, comme dans une chaudière, comme dans une fournaise, et les six chaussettes, requins mous, baleines endormies dans la cuvette de matière plastique rose. Ce réveil qui n'a pas sonné, qui ne sonne pas, qui ne sonnera pas l'heure de ton réveil. Tu t'étends, tu te laisses glisser, tu plonges dans le sommeil. Ta chambre est le centre du monde. Cet antre, ce galetin en soupente qui garde à jamais ton odeur, ce lit où tu te glisses seul, cette étagère, ce linoléum, ce plafond dont tu as compté cent mille fois les fissures, les écailles, les taches, les reliefs, ce lavabo si petit qu'il ressemble à un meuble de poupée, 
cette bassine, cette fenêtre, ce papier dont tu connais chaque fleur, ces journaux que tu as lus et relus, que tu liras et reliras encore, cette glace fêlée qui n'a jamais réfléchi que ton visage morcelé en trois portions de surfaces inégales, ces livres rangés. Ici commence et finit ton royaume qu'entourent en cercle concentrique les bruits toujours présents qui te relient seul au monde. La goutte d'eau qui perle au robinet du poste d'eau sur le palier. Les bruits de ton voisin, ses raclements de gorge, ses quintes de tout. Le murmure incessant de la ville. En bas, au croisement, l'alternance réglée des coups de frein, des arrêts, des reprises, des accélérations, rythme le temps presque aussi sûrement que la goutte inlassable, que le clocher de Saint-Roch. Ton réveil, depuis longtemps, marque 5 heures et quart. Dans le silence de ta chambre, le temps ne pénètre plus. Il est alentour, bain permanent, obsédant, faussé, un peu suspect. Le temps passe, mais tu ne sais jamais l'heure. Il est 10 heures, ou peut-être 11. Il est tard, il est tôt, le jour naît, la nuit tombe. Les bruits ne cessent jamais tout à fait. Le temps ne s'arrête jamais totalement, même s'il n'est plus qu'une minuscule brèche dans le mur du silence. Murmure ralenti, oublié du goutte à goutte, presque confondu avec les battements de ton cœur. Ta chambre est la plus belle des îles désertes et Paris est un désert que nul n'a jamais traversé. Tu n'as besoin de rien d'autre que de ce calme, que de ce silence, que de cette torpeur, que seuls les soulèvements de ta cage thoracique témoignent encore de ta patiente survie. plus rien vouloir, attendre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à attendre, traîner, dormir, te laisser porter par les foules, par les rues, suivre les caniveaux, les grilles, l'eau le long des berges, longer les quais, raser les murs, perdre ton temps, être sans désir, sans dépit, sans révolte. Ce sera devant toi, au fil du temps, une vie immobile, sans aspérité, sans déséquilibre. Jour après jour, saison après saison, quelque chose va commencer qui n'aura jamais de fin, ta vie végétale, ta vie annulée. Ici, tu apprends à durer. Parfois maître du temps, maître du monde, petite araignée attentive au centre de ta toile, tu règnes sur Paris. Tu gouvernes le nord par l'avenue de l'Opéra, le sud par les guichets du Louvre, l'est et l'ouest par la rue Saint-Honoré. Tu as tout à apprendre, tout ce qui ne s'apprend pas. La solitude, l'indifférence, la patience, le silence. Tu es seul, et parce que tu es seul, tu ne dois plus regarder l'heure. Tu te laisses aller, et cela t'est presque facile. Tu laisses le temps qui passe effacer la mémoire des visages, des adresses, des téléphones, des sourires, des voix. Tu oublies que tu as appris à oublier, que tu t'es un jour forcé à l'oubli. Tu n'entres plus dans les cafés, tu n'en fais plus le tour d'un air soucieux, allant jusque dans les arrières-salles à la recherche de tu ne sais plus qui. 
Tu ne cherches plus personne dans les queues qui se forment toutes les deux heures devant les sept cinémas de la rue Champollion. Tu es seul. Tu apprends à marcher comme un homme seul, à flâner, à traîner, à voir sans regarder, à regarder sans voir. Tu apprends la transparence, l'immobilité, l'inexistence. Tu apprends à rester assis, à rester couché, à rester debout. Tu apprends à regarder les tableaux comme s'ils étaient des bouts de mur, et les murs comme s'ils étaient des toiles dont tu suis sans fatigue les milliers de chemins. Labyrinthe inexorable, texte que nul ne saurait déchiffrer, visage en décomposition. Tu t'enfonces dans l'île Saint-Louis. Tu prends la rue de Vaugirard. Tu vas vers Péreir, vers Château-Landon. Tu marches lentement. Tu reviens sur tes pas. Tu essuies les devantures. Tu vas t'asseoir sur le parapet du pont Louis-Philippe et tu regardes se faire et se défaire un remous sous les arches. Des péniches passent plus loin, bouleversant à la longue les jeux de l'eau contre les piles. Des pêcheurs assis, immobiles, suivent des yeux l'inflexible dérive des flotteurs. Tu longes les petits squares dépassés par les enfants qui courent en laissant glisser sur les grilles une règle de fer. Tu t'assieds sur les bancs aux pieds de fonte sculptés en forme de pattes de lion. De vieux gardiens infirmes discutent avec des nurses d'un autre âge. Avec la pointe de ta chaussure, tu traces dans la terre à peine sableuse des ronds, des carrés, des initiales. Tu tournes en rond près de l'entrée des catacombes. Tu vas te planter sous la tour Eiffel. Tu montes au sommet des monuments. Tu traverses tous les ponts, tu longes toutes les berges, tu visites tous les musées, le palais de la découverte, l'aquarium du Trocadéro. Tu vas voir les roses de Bagatelle, Montmartre le soir, les Halles au petit jour, la gare Saint-Lazare à l'heure de la sortie du bureau, la Concorde à midi le 15 août. Dans les jardins du Luxembourg, tu regardes les retraités, joueurs de bridge, de belote ou de tarot. Sur un banc, non loin de toi, un vieillard momifié, immobile, les pieds joints, le menton appuyé sur le pommeau de sa canne qui la grippe à deux mains, regarde devant lui dans le vide pendant des heures. Tu l'admires, tu cherches son secret, sa faiblesse. Mais il semble inattaquable. Il ne bave même pas. Il ne remue pas les lèvres. Il scie la peine. Le soleil tourne autour de lui. Peut-être sa seule vigilance consiste-t-elle à suivre son ombre. Il doit avoir des repères depuis longtemps tracés. Sa folie, s'il est fou, est peut-être de se prendre pour un cadran solaire. Tu voudrais lui ressembler, mais sans doute est-ce l'un des effets de ton extrême jeunesse dans ta vocation de vieillard. Tu t'énerves trop vite. Malgré toi, ton pied remue sur le sable. Tes yeux errent. Tes doigts se croisent et se décroisent sans cesse. Tu marches encore, au hasard. Tu te perds, tu tournes en rond. Tu te fixes parfois des buts dérisoires. Doménil, Clignancourt le boulevard Gouvion-Saint-Cyr, le musée postal. Tu entres dans des librairies, tu feuillettes des livres sans les lire. Tu vas à la poste de la rue des Pyramides. Tu touches ta bourse d'étudiant. Tu entres dans des galeries de tableaux, t'arrêtant devant chaque toile, penchant la tête à droite, clignant de l'œil, 
t'approchant, te reculant pour mieux voir. Tu signes en sortant d'un grand paraffin lisible qui accompagne une fausse adresse. Tu t'assis au fond d'un café. Tu lis le monde ligne à ligne, systématiquement. C'est un excellent exercice. Tu lis le monde ligne à ligne, systématiquement. Les prévisions météorologiques. C'est un excellent exercice. Les prévisions météorologiques. Les programmes radio, télévision, offre d'emploi, programme radio, département, le bulletin de l'étranger, le soin, offre d'emploi, le bulletin de l'appartement, occasion, offre d'emploi, les naissances, les fonds de première occasion, la politique de l'étranger. 500 ou 1000 informations sont passées sous tes yeux scrupuleux et attentifs. Mais ta mémoire a pris soin de n'en retenir aucune. Tu as lu avec une égale absence d'intérêt que Pont-à-Mousson était faible, New York soutenu, qu'il faut faire confiance à l'expérience de la plus ancienne banque de crédit immobilier en France et à son réseau de spécialistes, qu'il y a 3 milliards de dégâts en Floride à la suite du passage du typhon Barbara, que Jean-Paul et Lucas sont fiers d'annoncer la venue au monde de leur petite sœur Lucie. Tu peux encore t'étonner que la combinaison, selon des règles finalement très simples, d'une trentaine de signes typographiques, soit capable de créer chaque jour ces milliers de messages. Mais pourquoi en ferais-tu ta pâture Pourquoi la déchiffrerais-tu Il t'importe seulement que le temps coule et que rien ne t'atteigne. Tes yeux lisent les lignes posément l'une après l'autre. du monde, l'indifférent n'est ni ignorant ni hostile. Ton propos n'est pas de redécouvrir les saines joies de l'analphabétisme, mais lisant de n'accorder aucun privilège à tes lectures. Ton propos n'est pas d'aller tout nu, mais d'être vêtu sans que cela implique nécessairement recherche ou abandon. Ton propos n'est pas de te laisser mourir de faim, mais seulement de te nourrir. Manger, dormir, marcher, T'habiller, que ce soit simplement des actions, des gestes, des évidences, mais pas des preuves, pas des monnaies d'échange. Ton habillement, ta nourriture, tes lectures ne parleront plus à ta place. Tu ne leur confieras pas l'épuisante, l'impossible tâche de te représenter. Tu mets ta chemise et ta veste, tu lis le journal, tu joues au billard électrique, tu absorbes une ou deux fois par jour, rarement plus, une ration assez strictement calculable de protides et de glucides, sous forme d'un morceau de viande de bœuf grillé, de lamelles de pommes de terre saisies dans de l'huile bouillante, d'un verre de vin rouge. Il s'agit d'un steak, mais certainement pas d'un tourne-d'eau, de frites que personne ne sacrerait pomme paille d'un vin dont nul ne songerait à contrôler l'appellation. Mais ton estomac ne fait plus la différence, et ton palais non plus. Le langage a été plus résistant. Il t'a fallu quelque temps pour que la viande cesse d'être coriace, les frites huileuses, le vin acide, pour que ces adjectifs évocateurs de repas pour pauvres et de soupe populaire perdent petit à petit leur substance, et pour que la tristesse, la pauvreté, la pénurie, le besoin, la honte qui s'était inexorablement attachée à cette graisse devenue frite, à cette dureté devenue viande, à cette acidité faite vin, cesse de te marquer, cesse de peser sur toi. Nulle humiliation n'accompagne tes repas. Tu bois du vin rouge, tu manges un biftec et des frites. Tu inventes des périples compliqués, hérissés d'interdits qui t'obligent à de longs détours. 
Tu vas voir les monuments. Tu dénombres les églises, les statues équestres, les pissotières, les restaurants russes. Tu vas voir les grands travaux le long des berges, près des portes. Les rues éventrées, pareilles à des champs labourés. Les canalisations, les immeubles que l'on met à terre. Tu rentres dans ta chambre et tu t'affales sur ta banquette trop étroite. Tu organises les fissures du plafond. Souvent, tu joues aux cartes tout seul. Tu étales sur ta banquette quatre rangées de 13 cartes. Tu retires les quatre as. Le jeu consiste à ordonner les 48 cartes qui restent en utilisant les cases laissées libres par l'élimination des as. Si l'une de ces cases est la première d'une rangée, tu as le droit d'y mettre un 2. Si elle succède à, mettons, un 6, tu peux y mettre le 7 de la couleur, un 7 le 8, un 8 le 9, un valet la dame. Si elle succède à un roi, tu ne peux rien mettre et la case est perdue. La chance ne joue presque aucun rôle dans cette réussite. Tu peux prévoir longtemps à l'avance le moment où tes quatre cases libérées te feraient tomber sur des rois, donc échouer, si tu les jouais dans l'ordre. Mais tu peux justement te servir d'une case, puis d'une autre, y revenir, prendre la troisième, la quatrième, la seconde à nouveau. Il est rare néanmoins que tu réussisses. Il vient toujours un moment où le jeu se bloque, où la moitié ou le tiers des cartes étant déjà classées, tu ne peux plus combler de cases sans invariablement découvrir un roi. Tu as droit en principe à deux autres tentatives. Mais à peine le jeu t'apparaît-il compromis que tu ramasses toutes les cartes, les bats deux ou trois fois, les étales à nouveau pour une nouvelle épreuve. Tu bats les cartes, tu les étales, tu retires les quatre as, tu regardes le jeu. Tu commences un peu au hasard, en veillant seulement à ne pas découvrir trop vite un roi. Petit à petit, le jeu s'organise. Des contraintes apparaissent, des possibilités se font jour. Ici, une carte déjà à sa place. Ici, le mouvement d'une seule permettra d'en ranger d'un seul coup cinq, six. Là, un roi qui te gêne ne pourra pas bouger. Tu ne réussis presque jamais. Tu triches parfois, à peine, rarement, de plus en plus rarement. Ce n'est pas la victoire qui t'importe, car que voudrait dire ta victoire Mais tu joues de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps. Parfois toute l'après-midi, ou bien dès ton lever, ou bien jusqu'au matin. Il y a dans ce jeu quelque chose qui te fascine. Plus encore peut-être que les jeux de l'eau près des ponts, que les labyrinthes des plafonds, que les brindilles à peine opaques qui dérivent lentement à la surface de ta cornée. Selon leur place, selon l'instant, chaque carte acquiert une densité presque émouvante. Tu protèges, tu détruis, tu construis, tu combines, tu tires plan sur plan, exercice pour rien, péril que rien ne sanctionne, mise en ordre dérisoire. 48 cartes t'enchaînent à ta chambre et tu t'y trouves presque heureux qu'un 10 soit à sa place, qu'un roi ne puisse s'élever contre toi, ou presque malheureux que tous tes lents calculs aboutissent tous au même impossible résultat comme si cette stratégie solitaire et muette constituait ton seul chemin, était devenue ta raison d'être. Il fait nuit. Tu fermes les yeux, tu les ouvres. Des formes virales, microbiennes, à l'intérieur de ton œil ou à la surface de ta cornée, dérivent lentement de haut en bas, disparaissent, reviennent soudain au centre, à peine changé, disque ou bulle, brindille, filament tordu dont l'assemblage dessine comme un animal à peine fabuleux. Tu perds leurs traces, tu les retrouves, tu te frottes les yeux et les filaments explosent, se multiplient. Du temps passe, tu sommeilles. Tu poses le livre ouvert à côté de toi, sur la banquette, tout est vague, bourdonnant. Ta respiration est étonnamment régulière.
au fil des heures, des jours, des semaines, des saisons, tu te déprends de tout, tu te détaches de tout. Tu découvres avec presque parfois une sorte d'ivresse que tu es libre, que rien ne te pèse, ne te plaît ni ne te déplaît. Tu trouves dans cette vie sans usure et sans autre frémissement que ces instants suspendus un bonheur presque parfait, fascinant, parfois gonflé d'émotions nouvelles. Tu vis dans une bienheureuse parenthèse, dans un vide plein de promesses et dont tu n'attends rien. Tu es invisible, limpide, transparent. Tu n'existes plus. Suite des heures, suite des jours, le passage des saisons, l'écoulement du temps, tu survis, sans gaieté et sans tristesse, sans avenir et sans passé, comme ça, simplement, évidemment, comme une goutte d'eau qui perle au robinet d'un poste d'eau sur un palier, comme six chaussettes trempées dans une bassine de matière plastique rose, comme une mouche ou comme une huître, comme un arbre, comme un rat. Avec le temps, ta froideur devient fabuleuse. Tes yeux ont perdu tout ce qui faisait leur éclat. Ta silhouette s'est faite parfaitement tombante. Une sérénité sans lassitude, sans amertume, s'inscrit au coin de tes lèvres. Tu glisses dans les rues, intouchable, protégé par l'usure pondérée de tes vêtements, par la neutralité de tes pas. Tu n'as plus que des gestes appris. Tu ne prononces plus que les mots qui sont nécessaires. Tu ne dis jamais s'il vous plaît, bonjour, merci, au revoir. Tu ne demandes pas ton chemin. Tu traînes, tu marches. Tous les instants se valent, tous les espaces se ressemblent. Tu n'es jamais pressé, jamais perdu. Tu n'as pas sommeil, tu n'as pas faim. Tu te laisses aller, tu te laisses entraîner. Il suffit que la foule monte ou descende les champs élysées Il suffit d'un dos gris qui te précède de quelques mètres et oblique dans une rue grise. Ou bien une lumière ou une absence de lumière, un bruit ou une absence de bruit, un mur, un groupe, un arbre. De l'eau, un porche, des grilles, des affiches, des pavés, un passage clouté, une devanture, un signal lumineux, une plaque de rue, l'étal d'un mercier, un escalier, un rond-point. Tu marches ou tu ne marches pas, tu dors ou tu ne dors pas. Tu achètes le monde ou tu ne l'achètes pas. Tu manges ou tu ne manges pas. Tu t'assieds, tu t'étends, tu restes debout. Tu te glisses dans les salles obscures. Tu allumes une cigarette. Tu traverses la rue, tu traverses la scène. Tu t'arrêtes, tu repars. Tu joues au billard électrique ou tu n'y joues pas. L'indifférence n'a ni commencement ni fin. C'est un état immuable que rien ne saurait ébranler. Tu n'as plus que des réflexes élémentaires. Tu ne traverses pas quand le feu est au rouge. Tu t'abrites du vent pour allumer ta cigarette. Tu te couvres davantage les matins d'hiver. Tu changes de polo, de chaussettes, de caleçons et de tricot de corps environ une fois par semaine. L'indifférence dissout le langage, brouille les signes. Tu es patient et tu n'attends pas. Tu es libre et tu ne choisis pas. Tu es disponible et rien ne te mobilise. Tu entends sans jamais écouter. Tu vois sans jamais regarder. Les fissures des plafonds, les lames des parquets, 
le dessin des carrelages, les rides autour de tes yeux, les arbres, l'eau, les pierres, les voitures qui passent, les nuages qui dessinent dans le ciel des formes de nuages. Maintenant, tu vis dans l'inépuisable. Chaque journée est faite de silence et de bruit, de lumière et de noir, d'épaisseur, d'attente, de frisson. Tu glisses, tu te laisses couler, chercher le vide, le fuir, marcher, t'arrêter, t'asseoir, t'attabler, t'accouder, t'étendre. Geste d'automate, te lever, te laver, te raser, te vêtir, bouchon sur l'eau, aller à la dérive, suivre les cohues, traîner, l'été dans le silence épais, voler clos, rue morte, asphalte poisseux, vert presque noir des feuilles immobiles, l'hiver dans la lumière froide des devantures, des réverbères, buée aux portes des cafés, moignon noir des arbres morts. Tu vis sans surprise, tu es à l'abri, tu dors, tu manges, tu marches, tu continues à vivre, comme un rat de laboratoire qu'un chercheur insouciant aurait oublié dans son labyrinthe. Nulle hiérarchie, nulle préférence, ton indifférence est étale, homme gris pour qui le gris n'évoque aucune grisaille, non pas insensible, mais neutre. L'eau t'attire comme la pierre, l'obscurité comme la lumière, le chaud comme le froid. Seule existe ta marche et ton regard qui se pose et glisse, ignorant le beau, le laid, le familier, le surprenant, ne retenant jamais que des combinaisons de formes et de lumière qui se font et se défont sans cesse, partout, dans ton œil, au plafond, à tes pieds, dans le ciel, dans ton miroir fêlé, dans l'eau, dans la pierre, dans les foules, places, avenues, squares et boulevards, arbres et grilles, hommes et femmes, enfants et chiens, attentes, cohues, véhicules et vitrines, bâtiments, façades, colonnes, chapiteaux, trottoirs, caniveaux, pavé de grès luisant sous la pluie fine, silence, clameur, foule des gares, des magasins, des boulevards, rue noire de monde, quai noir de monde, rue déserte des dimanches d'août, matin, soir, nuit, aubes et crépuscules. Maintenant tu es le maître anonyme du monde, celui sur qui l'histoire n'a plus de prise, celui qui ne sent plus la pluie tomber, qui ne voit plus la nuit venir. Tu ne connais que ta propre évidence, celle de ta vie qui continue, de ta respiration, de ton pas. Tu vois les gens aller et venir, les foules et les choses se faire et se défaire. Tu vois, à la vitrine minuscule d'un mercier, une tringle à rideaux sur laquelle tes yeux soudain se fixent. Tu passes ton chemin. Tu es inaccessible comme un arbre, comme une huître, comme un rat.
mais les rats ne cherchent pas le sommeil pendant des heures. Mais les rats ne se réveillent pas en sursaut, pris de panique, trempés de sueur. Mais les rats ne rêvent pas, et que peux-tu faire contre tes rêves Mais les rats ne se rongent pas les ongles, et surtout pas méthodiquement pendant des heures entières, jusqu'à ce que l'extrémité de leur griffe ne soit plus qu'une plaie diffuse. Tu arraches la corne jusqu'au milieu de l'ongle, meurtrissant les endroits où elle s'attache à la chair. Tu déchires les peaux mortes sur presque toute la longueur de la phalangette jusqu'à ce que le sang se mette à perler. Jusqu'à ce que tes doigts te fassent si mal que pendant des heures, le moindre contact te soit à ce point insupportable que tu ne puisses plus rien saisir et doivent tremper tes mains dans de l'eau bouillie. Mais les rats, que tu saches, ne jouent pas au billard électrique. Tu te colles contre les appareils pendant des heures, pendant des nuits, rageusement, fiévreusement. Tu as Anne, plaqué sur la machine, accompagnant de grands coups de rein les rebonds de la bille d'acier. Tu t'acharnes contre les ressorts, les lumières, les chiffres, les passages. Femme peinte dont l'œil s'allume, dont l'éventail s'abaisse. Tu ne peux lutter contre un tilt. Tu peux jouer ou ne pas jouer. Tu ne peux pas engager de dialogue. Tu ne peux lui faire dire ce qu'il ne saurait te dire. Tu as beau te serrer contre lui, halter contre lui, le tilt reste insensible à l'amitié que tu éprouves, à l'amour que tu recherches, au désir qui te déchire. Tu traînes dans les rues, tu entres dans un cinéma. Tu traînes dans les rues, tu entres dans un café. Tu traînes dans les rues, tu regardes les trains. Tu traînes dans les rues, tu entres dans un cinéma où tu vois un film qui ressemble à celui que tu viens de voir. Tu sors, tu traînes dans les rues trop éclairées. Tu remontes dans ta chambre, tu te déshabilles, tu te glisses dans les draps, tu éteins la lumière, tu fermes les yeux. C'est l'heure où des femmes de rêve trop vite dévêtues se pressent autour de toi. C'est l'heure où tu t'abrutis de livres cent fois lus, où tu te tournes et te retournes cent fois sans trouver le sommeil. C'est l'heure où les yeux grands ouverts dans l'obscurité, ta main tâtonnant au pied de la banquette étroite à la recherche d'un cendrier, d'allumettes, d'une ultime cigarette, tu mesures calmement l'étendue de ton malheur. Maintenant, tu te relèves la nuit. Tu traînes dans les rues. Tu vas te jucher sur les tabourets des bars et tu restes là pendant des heures, jusqu'à la fin, en face d'une bière ou d'un café noir ou d'un verre de vin rouge. Tu es seul et tu dérives. Tu marches dans les avenues désolées, longeant les arbres rabougris, les façades pelées, les porches noires, tu vas dans la laideur inépuisable des Batignolles, de Pantin. Tu n'as d'autre rencontre que des fontaines valaces depuis longtemps taries, des églises gluantes, des chantiers éventrés, des murs blafards. Les squares dont les grilles t'emprisonnent, les marais stagnants près des bouches d'égouts, les portes monstrueuses des fabriques. Sous les passerelles métalliques du quartier de l'Europe, des locomotives à vapeur lancent des bouffées de fumée blanche. Boulevard Barbès, place Clichy, des foules impatientes lèvent les yeux vers le ciel. Le malheur n'a pas fondu sur toi. Il s'est insinué presque suavement. Il a minutieusement imprégné ta vie, tes gestes, tes heures, ta chambre. Il a pris possession des failles du plafond, des rides de ton visage dans le miroir fêlé, des cartes étalées. Il s'est coulé dans la goutte d'eau du robinet du poste d'eau. Il a résonné avec chaque quart d'heure au clocher de Saint-Roch. Le piège, c'était ce sentiment parfois presque exaltant, cet orgueil, cette sorte d'ivresse. Tu croyais n'avoir besoin que de la ville, de ses pierres et de ses rues, des foules qui t'entraînaient. 
Besoin seulement d'une place avancée dans un cinéma de quartier. Besoin seulement de ta chambre, ton antre, ta cage, ton terrier. Tu étales encore une fois les 52 cartes sur ta banquette étroite. Tu as perdu tes pouvoirs. Le piège, cette illusion dangereuse d'être infranchissable, de n'offrir aucune prise au monde, de glisser, intouchable, yeux ouverts regardant devant eux, percevant tout, ne retenant rien. Homme sans mémoire, sans frayeur. Mais il n'y a pas d'issue, pas de miracle, nulle vérité. Tu t'assieds, jambes ballantes, au-dessus de la scène. Tu rases les murs sales des rues noires. Tu retires les quatre as de tes 52 cartes étalées. Combien de fois tu refais les mêmes gestes mutilés, les mêmes trajets qui ne conduisent jamais nulle part. Tu n'as d'autre secours que tes refuges de quatre sous ta patience imbécile, les mille et un détours qui chaque fois te ramènent à ton point de départ, des squares au musée, des cafés au cinéma, des berges au jardin, les salles d'attente dans les gares, les halls des grands hôtels, les monoprix, les librairies, les couloirs du métro, les arbres, les pierres, l'eau, les nuages, le sable, la brique, la lumière, le vent, la pluie, Seul compte ta solitude. Quoi que tu fasses, où que tu ailles, tout ce que tu vois n'a pas d'importance. Tout ce que tu fais est vain. Tout ce que tu cherches est faux. Seule existe la solitude que tôt ou tard, chaque fois, tu retrouves en face de toi. Tu t'es arrêté de parler et seul le silence t'a répondu. Mais ces mots, ces milliers, ces millions de mots qui se sont arrêtés dans ta gorge, les mots sans suite, les cris de joie, les mots d'amour, les rires idiots. Quand on les retrouveras-tu Maintenant, tu vis dans la terreur du silence. Mais n'es-tu pas le plus silencieux de tous dans ta vie, les rats, tes semblables, tes frères, les dizaines, les centaines, les milliers de monstres, tu les repères, tu les reconnais à d'imperceptibles signes, à leur départ furtif, à leur silence, à leur regard flottant, vacillant, effrayé, qui se détourne quand ils croisent le tien. La lumière brille encore au milieu de la nuit aux fenêtres mansardées de leur chambre sordide. Leurs pas résonnent dans la nuit. Ces visages sans âge, ces silhouettes frêles aux flasques, ces dos ronds, gris, tu les sais près de toi à chaque heure. Tu suis leur ombre, tu es leur ombre, tu hantes leurs repères, leurs réduits, tu as les mêmes refuges, les mêmes asiles, les cinémas de quartier pour les désinfectants, les squares, les musées, les cafés, les gares, les métros, les halles. Des espoirs assis comme toi sur les bancs, dessinant et effaçant sans cesse sur le sable poussiéreux le même cercle imparfait, Lecteurs de journaux trouvés dans les corbeilles à papier. Ils ont les mêmes périples que toi, aussi vains, aussi lents. Ils hésitent comme toi devant les plans ou stations de métro. Ils mangent leur pain au lait, assis au bord des berges. Bannis, paria, exclus. Ils marchent en frôlant les murs, tête baissée, épaules tombantes, mains crispées s'accrochant aux pierres des façades, gestes là de vaincus, de mordeurs de poussière. Tu les suis, tu les épis, tu les hais. Monstres tapis dans leur chambre de bonne. Monstres en chaussons qui traînent leurs pieds près des marchés. Monstres aux yeux glauques. Monstres aux gestes mécaniques. Monstres radotants. Tu les côtoies, tu les accompagnes. Tu te ferais un chemin parmi eux. Les somnambules, les brutes, les vieillards. Les idiots opérés enfoncés jusqu'aux yeux. Les ivrognes. Les gâteux qui tentent de retenir les tremblements saccadés de leurs joues. 
les paysans égarés dans la grande ville, les veuves, les sournois, les ancêtres. Ils sont venus à toi, ils t'ont agrippé par le bras, comme si solitaire tu voyais fondre sur toi tous les autres solitaires, comme si seul pouvait se rencontrer le temps d'un verre de vin bu à un même comptoir, ceux qui ne parlent jamais, ceux qui parlent tout seuls, les vieux fous, les vieilles saoules, les exilés. Ils s'accrochent au revers de ta veste, ils te soufflent leur haleine au visage. Ils viennent à toi, petits pas, avec leurs bons sourires, leurs prospectus, leurs drapeaux, les misérables combattants des grandes causes imbéciles, les chansonniers tristes qui quêtent pour leurs camarades, les orphelins battus qui vendent des napperons, les veuves décharnées qui protègent les animaux domestiques. Tous ceux qui t'accostent, te retiennent, te manipulent, te crachent au visage leur vérité mesquine, leurs questions éternelles, leurs bonnes œuvres, leurs vrais chemins. Les hommes sandwich de la vraie foi qui sauvera le monde. Les tintéreux, les cols élimés, les bégayants qui te racontent leur vie, leurs prisons, leurs asiles, leurs faux voyages, leurs hôpitaux. Les vieux instituteurs qui voudraient réformer l'orthographe, les stratèges, les sourciers, les guérisseurs, les illuminés, tous ceux qui vivent avec leurs idées fixes. Les déchets, les débris, les monstres inoffensifs et séniles dont les patrons s'amusent, leurs versants des verres trop bien remplis qu'ils ne peuvent porter à leur bouche. Les vieilles peaux à fourrure qui sifflent des maris brisards en s'efforçant de rester dignes. Les autres, les pires, les béats, les malins, les contents d'eux, ceux qui croient savoir, qui sourient d'un air entendu, les obèses et les restés jeunes, les crémiers, les décorés, les fêtards en goguette, les gominés de banlieue, les nantis, les connards, les monstres forts de leur bon droit qui te prennent à témoin, te dévisagent, t'interpellent, les monstres avec leurs familles nombreuses, avec leurs enfants monstres, leurs chiens monstres, les milliers de monstres bloqués par les feux rouges, les femelles gapissantes de monstres, les monstres à moustache, à gilet, à bretelles, les monstres touristes déversés par paquets devant les monuments hideux, les monstres en dimanche, la foule monstrueuse. Tu traînes, mais la foule ne te porte plus, la nuit ne te protège plus. Tu marches encore et toujours, marcheur infatigable, immortel. Tu cherches, tu attends, tu traînes dans la ville fossile. Pierres blanches intactes des façades ravalées, poubelles figées, chaises vides où venaient s'asseoir les concierges. Tu traînes dans la ville morte, échafaudage abandonné près des immeubles éventrés, pont emporté par le brouillard. Ville putride, ville ignoble, hideuse. Ville triste, lumière triste dans les rues tristes. Clown triste dans les musicals tristes. Que triste devant les cinémas tristes. Meubles tristes dans les magasins tristes. Des gares noires, des casernes, des hangars. Des brasseries sinistres qui se succèdent le long des bras boulevards. Ville bruyante ou déserte, livide ou hystérique. Ville éventrée, saccagée, maculée. Ville hérissée d'interdits, de barreaux, de grillages. La ville charnier, les halles pourries. La zone au cœur de Paris. L'insupportable horreur des boulevards à flics. Haussmann, Magenta, Charonne. Comme un prisonnier, comme un fou dans sa cellule, comme un rat dans le dédale cherchant l'issue, tu parcours Paris en tous sens, comme un affamé, comme un messager porteur d'une lettre sans adresse. Je t'ai 
n'es pas mort et tu n'es pas plus sage. Tu n'as pas exposé tes yeux à la brûlure du soleil. Les deux vieux acteurs de seconde zone ne sont pas venus te chercher, ne se sont pas collés à toi, formant avec toi un tel bloc qu'on aurait pu écraser l'un d'entre vous sans anéantir les deux autres. Les volcans miséricordieux ne se sont pas penchés sur toi. Ta mère n'a pas recousu tes affaires. Tu ne pars pas, pour la millionième fois, rechercher la réalité de l'expérience, ni façonner dans la forge de ton âme la conscience incréée de ta race. Nul antique ancêtre, nul antique artisan ne t'assistera aujourd'hui, ni jamais. Tu n'as rien appris, sinon que la solitude n'apprend rien, que l'indifférence n'apprend rien. Tu étais seul et tu voulais qu'entre le monde et toi les ponts soient à jamais coupés. Mais tu es si peu de choses. Tu n'as jamais fait qu'errer dans une grande ville, que longer sur quelques kilomètres des façades, des devantures, des parcs et des quais. L'indifférence est inutile. Ton refus est inutile. Ta neutralité ne veut rien dire. Tu as cru passer, longer les avenues, dériver dans la ville, suivre le chemin des foules, percer le jeu des ombres et des fissures. Mais rien ne s'est passé. Nul miracle, nulle explosion. Chaque jour égrené n'a fait qu'éroder ta patience. Il aurait fallu que le temps s'arrête tout à fait. Mais nul n'est assez fort pour lutter contre le temps. Tu as pu tricher, gagner des miettes, des secondes. Mais les cloches de Saint-Roch, l'alternance des feux au croisement de la rue des Pyramides et de la rue Saint-Honoré, la chute prévisible de la goutte d'eau au robinet du poste d'eau sur le palier, n'ont jamais cessé de mesurer les heures, les minutes, les jours et les saisons. Longtemps tu as construit et détruit tes refuges, l'ordre ou l'inaction, la dérive ou le sommeil, les rondes de nuit, les instants neutres, la fuite des ombres et des lumières. Peut-être pourrais-tu longtemps encore continuer à te mentir, à t'abrutir, mais le jeu est fini. Le monde n'a pas bougé et tu n'as pas changé. L'indifférence ne t'a pas rendu différent. Tu n'es pas mort, tu n'es pas devenu fou. Nulle malédiction ne pèse sur tes épaules. Nulle épreuve ne t'attend. Nul corbeau n'en veut à tes globes oculaires. Nul vautour ne s'est vu infliger l'indigeste pinsomme de venir te boulotter le foie, matin, midi et soir. Nul ne te condamne et tu n'as pas commis de faute. Le temps qui veille à tout a donné la solution malgré toi. Le temps qui connaît la réponse a continué de couler. C'est un jour comme celui-ci, un peu plus tard, un peu plus tôt, que tout recommence, que tout commence, que tout continue. Cesse de parler comme un homme qui rêve. Regarde, regarde-les. Ils sont là des milliers et des milliers, sentinelles silencieuses, terriens immobiles plantés le long des quais, des berges, le long des trottoirs noyés de pluie de la place Clichy, en pleine rêverie océanique, attendant les embruns, le déferlement des marées, l'appel rauque des oiseaux de mer. Non, tu n'es plus le maître anonyme du monde. Celui sur qui l'histoire n'avait pas de prise, celui qui ne sentait pas la pluie tomber, qui ne voyait pas la nuit venir. Tu n'es plus l'inaccessible, le limpide, le transparent. Tu as peur. Tu attends. Tu attends, place Clichy, que la pluie cesse de tomber. »